Hi everyone, welcome to biology class. So let's continue the chapter sensations and responses. This is the part 2. Before watching this video, please watch part 1. Please do subscribe the channel for getting more videos. There are two parts in nervous system, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system include two organs, brain and spinal cord. Peripheral nervous system includes two types of nerves, cranial nerves and spinal nerves. You can see here brain and uh, spinal cord. Cranial nerves are there. The nerves that are connected to brain are called cranial nerves. Brain like connected the nerves are the cranial nerves. And spinal nerves means the nerves that are connected to spinal cord. Spinal cord like connected the nerves are the spinal nerves. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Next we can study about brain. Brain is the central part of the nervous system. So it should be highly protected. So how brain is protected? brain protection First one it is protected with the help of skull. Skeletal system in the skull. So skull is protecting the brain. And there are three layers of meninges. In moon layers of meninges in brain protect in and and there is a fluid called the cerebrospinal fluid. This fluid is also protecting the brain from injuries. That is we can see here protection of the brain, skull, three layered meninges and CSF, cerebrospinal fluid. And what are the functions of cerebrospinal fluid? Protection could and it has many other functions like provide oxygen and nutrients, regulate the pressure inside the brain and uh, next one we already discussed what is that protect the brain. So these three are the functions of cerebrospinal fluid that is oxygen and nutrients provide and Pressure regulate and brain protect. Next, what is the peculiarity of cerebrospinal fluid? It is formed from the blood and it is reabsorbed into the blood. CSF form in the blood and reabsorb in the blood. Now we observed that brain is seen as two parts, right brain and left brain. Here we are discussing about one part of the brain. Now let us study the first part that is cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Brain the largest part on the cerebrum. It contains numerous fissures and folds. Fissures and folds means villalugalum adepole madakkugalum. You can see here itself the surface is not so smooth. That means it contains fissures and folds. And the grey coloured outer part of the cerebrum is called cortex and white coloured inner part is called medulla. That means in brain we can see what grey colour outside that is grey matter outside and white matter inside. And what are the functions of cerebrum? It is the centre of thought, intelligence, memory and imagination. These functions are okay control in the cerebrum that is thought, intelligence, memory and imagination. And it helps to evoke sensations. Sensations means what we already studied. We have different sensations like uh, taste, touch, smell, etc. So all these are under the control of cerebrum. And it controls voluntary movements. In 9th standard, you have studied two types of movements. Voluntary movements and involuntary movements. Voluntary movements are control the movements. That is moving the hand, moving the tongue, etc. So all these are controlled by which part of the brain? Cerebrum. Next part is cerebellum. You can see here cerebellum, the second largest part of the brain. Brain is the second largest part on the cerebellum. This is seen behind the cerebrum as two flaps. Seen behind the cerebrum as two flaps, right and left flap. Fissures and grooves are also present here. And what is its function? It coordinates muscular activities and maintains equilibrium of the body. Muscles and activities control in the cerebellum and also equilibrium of the body. Equilibrium means balance of the body is also under the control of cerebellum. Next part is medulla oblongata. The road-shaped medulla oblongata is seen below the cerebrum. 
ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സെറിബലം സെറിബലത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് സെറിബലത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് മെഡുല്ല ഓബ്ലങ്കേട്ട സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മെഡുല്ല ഓബ്ലങ്കേട്ട ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്ര ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി കെ നോട്ട് കൺട്രോൾ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ മെഡുല്ല ഓബ്ലങ്കേട്ട നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് തലാമസ് സോ തലാമസ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് തലാമസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം റിലേ സ്റ്റേഷൻ മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സോ ഇമ്പൾസസിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഏത് തലാമസ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അനലൈസിങ് ദ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു സെറിബ്രം സോ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് അനലൈസിങ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം എങ്ങോട്ടേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും സെറിബ്രത്തിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് യു യു ക്യാൻ സീ ഹൈപ്പോ തലാമസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ തലാമസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ മേജർ ഓൾ ഇൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മീൻസ് എൻറ്റിയർ ബോഡി ബാലൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സോ വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ദ എൻറ്റിയർ ബോഡി ബാലൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് Spinal cord is the continuation of the brain. In brain, we studied one part that is medulla oblongata. Medulla oblongata continue as spinal cord. The brain in the part is medulla oblongata. Next, continue to end the end of the end. Spinal cord is the end. So, spinal cord is one of the important part. You can see spinal cord here. That is continuing from the brain. Protection of spinal cord. How spinal cord is protected? It is protected inside the vertebral column. Nattali nagatthana is spinal cord. And it is also covered by meninges. And it contains cerebrospinal fluid. Brain pole meninges is there. And also cerebrospinal fluid is also seen inside the central canal. What are the functions of spinal cord? Transmit impulses to and from the brain and different parts of the body. Brain and the different parts of the body. Lekum, angotekum, ingotekum, impulses in a movie and one day help pay in another spinal cord. Aana. Coordinates the repeated movements during walking and running. So when we are walking and running, we are doing repeated movements. That is under the control of spinal cord. This is the cross section of a spinal cord. and uh, you can see here uh, outside it has white matter and inside it has gray matter and there is a central canal at the center of the spinal cord and you can see here dorsal root and ventral root so dorsal root means sensory impulses or sensory neuron reaches the spinal cord through dorsal root and motor impulses or motor neuron leave the spinal cord through ventral root so dorsal root and ventral root together forms one spinal nerve so one spinal nerve is formed by one dorsal root and one ventral root we already studied there are 31 pairs of spinal nerves